Bienvenue sur Westcat, la seule chaîne où tu peux voir des trucs sur des super-héros tout en apprenant Power BI. Dans cette vidéo, on va voir l'outil What If qui va nous permettre de créer des scénarios en changeant des paramètres de calcul. C'est parti On va commencer par importer les données. Il s'agit de données venant d'Excel. Voilà mon fichier. Il s'agit de ma table sup. Et voilà l'aperçu de mes données. J'ai le nom de super-héros, leur force et leur niveau de créatinine. Je vais directement charger mes données dans Power BI. Mes données ont été chargées. Je le retrouve au niveau de la zone des champs. J'ai ici ma table sup. Voilà mes différents champs. Je vais vouloir visualiser la force par super-héros. Je vais commencer par créer une mesure. Donc je vais simplement aller dans Nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure Total Force. Et ça va simplement être la somme de la colonne force de ma table. OK. Je vais créer mon visuel. Je vais choisir l'histogramme groupé. Je vais venir y placer le nom de mes super-héros et ma mesure Total Force. Voilà mon graphique. J'ai mes super-héros et leur niveau de force actuel. Cependant, Tony Stark a décidé d'exposer ses super-héros à des rayons gamma. Plus les super-héros sont exposés aux rayons gamma, plus leur niveau de force va augmenter. D'après Tony Stark, une exposition à une unité de rayon gamma augmenterait la force de 20%. On va essayer de faire varier les unités d'exposition au rayon gamma pour visualiser l'impact que l'opération aurait sur le niveau de force de nos super-héros. Pour ça, on va utiliser l'outil What If. Au niveau de modélisation, je vais aller dans What If et je vais cliquer sur Nouveaux paramètres. J'ai la boîte de dialogue Paramètres de scénario qui apparaît à l'écran. Je vais donner un nom à mon scénario. Je vais l'appeler Gamma Tony. Au niveau du nombre de données, je vais garder des nombres entiers. Le minimum va être une exposition à 0 rayon gamma et le maximum, je vais laisser 20. Au niveau de l'incrémentation, je vais laisser 1. Je clique sur OK. J'ai deux nouveaux éléments. J'ai ce visuel qui est apparu. Alors, je vais simplement venir le placer ici. Pour le moment, le visuel est paramétré à 0. Mais si je clique sur ce bouton et que je glisse mon paramètre, j'ai mon niveau d'exposition au rayon gamma qui augmente. Le deuxième élément se trouve au niveau de la zone des champs. J'ai ici une nouvelle table qui s'appelle Gamma Tony. Si je la déroule, j'ai deux éléments. Gamma Tony qui est composé de ma valeur de début, de ma valeur minimum, de ma valeur maximum et enfin de l'incrémentation. Et j'ai aussi une mesure qui s'appelle Valeur Gamma Tony. La fonction utilisée est Selected Value. Et cette mesure récupère la valeur de mon paramètre, donc mon niveau de rayon gamma. OK, on va essayer d'exposer nos super-héros au rayon gamma en utilisant le modèle de Tony Stark et on va voir ce que ça donne. On va commencer par créer une nouvelle mesure et je vais appeler cette mesure augmentation de force selon le modèle de Tony. Et la formule va être, j'ouvre une parenthèse, le total de la force multiplié par... On a dit que selon le modèle de Tony Stark, une unité de rayon gamma augmentait la force de 20%. À nouveau, une parenthèse, 1 plus la mesure valeur gamma Tony, donc qui récupère la valeur de mon paramètre, multiplié par 0.2, donc 20%. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois et entrée. J'ai ma mesure qui apparaît au niveau de ma zone des champs. Je vais sélectionner mon graphique. Et je vais cliquer sur ma mesure. À présent, j'ai deux barres, une bleu clair et une bleu foncé. La bleu clair représente la force de base de mes super-héros. Et la barre bleu foncé représente l'augmentation de force selon le modèle de Tony. Pour le moment, L'exposition au rayon gamma de mes super-héros est paramétrée à 0. Mais si je l'augmente, j'ai ma barre bleu foncé qui augmente. Donc ici, une exposition 
à une unité de rayon gamma augmente la force de mes super-héros de 20%. Et bien sûr, si j'expose mes super-héros à plus de rayons gamma, voilà le résultat. Maintenant, le docteur Banner nous dit que le modèle de Tony est faux. En fait, l'augmentation de la force des super-héros n'augmente pas de 20%, mais elle augmente selon le niveau de créatinine dans le sang de chacun des super-héros. Il va falloir que je crée un nouveau modèle. Je vais commencer par créer un nouvel onglet. Je vais ajouter une nouvelle mesure que je vais appeler Total Créatinine. Et ça va simplement être la somme de mon champ créatinine dans ma table SUP. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà ma nouvelle mesure. Si on jette un coup d'œil aux données, le niveau de créatinine varie pour chacun de mes super-héros. Comme précédemment, je vais commencer par créer un graphique pour visualiser le niveau de force de base de chacun de mes super-héros. Pour ça, je vais dans Visualisation, Histogramme groupé. Je vais y placer le nom de mes super-héros et la mesure Total Force. Voilà mon graphique de base. À présent, pour mon what if, je vais aller dans Modélisation, Nouveaux paramètres. Au niveau de mon paramètre de scénario, je vais nommer mon paramètre gamma banner, le minimum à 0, le maximum à 20, une incrémentation de 1, j'appuie sur OK. Comme précédemment, j'ai deux éléments. Cet élément qui va me permettre d'augmenter mon exposition au rayon gamma. Et au niveau des champs, j'ai l'élément gamma banner. Si je le développe, j'ai d'une part une série qui a été générée et qui va de 0 à à 20 avec une incrémentation de 1 et j'ai une mesure qui va récupérer avec la fonction selected value la valeur sélectionnée dans mon paramètre et maintenant on va créer une nouvelle mesure selon le modèle de Bruce Banner qui veut que l'augmentation de force augmente proportionnellement au niveau de créatine dans le sang. Nouvelle mesure je vais simplement l'appeler modèle banner et on va commencer par appeler la mesure force plus, j'ouvre une parenthèse, 1 plus la mesure valeur gamma banner, c'est-à-dire le niveau de rayon gamma sélectionné multiplié par ma mesure totale créatinine. J'appuie sur entrée, je sélectionne mon graphique je vais venir placer ma mesure modèle banner au niveau de mon graphique, donc je la sélectionne. À nouveau, j'ai deux barres, et cette fois, si j'augmente mon exposition au rayon gamma, je vais l'augmenter beaucoup, et on va voir qu'il y a une disparité entre le niveau de force des super-héros, puisque à la base, leur niveau de créatinine n'est pas le même. C'est tout pour cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.